ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಕಾವೇರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಿ ಇದು ಕಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದವು ಇದರ ಕೃತಿಕಾರರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟ್ವಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರ ಕೃತಿಕಾರರು ಒಬ್ಬರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ನವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಬಂತು ಇದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತೂಹಲ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಕೆದಕದಾಗ ಸಿಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವರು ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥವರು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗಾಳು ಅನ್ನೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತು ರೈತರಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದನೇ ಗೊತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೋಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅವರು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿದವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಾಗರ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಾರದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ದಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕನ್ನಡಿಗರ
ಕಾವೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಪತನಾಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಪಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಸಹ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಿಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವಿಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಸ್ ಪಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಲೇಬರ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿಸಿಲೇನಿಯಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಸೇರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಂತು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗೆಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೆಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಗೆಜೆಟ್ ಮಾಡೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅವಾಗ ಒಂದು ಬಂದ್ ಕರೆ ಆಯಿತು ಆ ಬಂದ್ ಕೆರೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಂದ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಒಂಥರ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಗೋಲಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾದರು ನಾನು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನರ ಶ ಶವಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನದಿ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾವಕರಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತೀರಾ ಹೊಸದು ನನಗೆ ಈ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನೂರಿನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಾಗಾರಗಳು ಅಂತ
ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಆದಂತಹ ಈ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಈ ಕಾವೇರಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದು ಹೀಗೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು ಆಮೇಲಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಭೆಗಳಾಯಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಿರುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಿರುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ವರ್ತಮಾನದವರೆಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ನಾನ್ನೂರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾವೇರಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಗ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕಾವೇರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂರತ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಶುರು ಆದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತು ಸೊ ಈ ಕಾಲಾವಧಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಕಾವೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರು ಏನೇ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಇದು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ಸರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದ ವಿವಾದ ಏನು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಷಿನ್ರಿ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ನೀರಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಈ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಏನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಮಳೆ ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜೂನಿನಿಂದ ಮೇವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ
ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸೇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಮೊತ್ತ ಏಳ್ನೂರನಲ್ಲೂ ಟಿ ಎಂಸಿ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಟಿ ಎಂಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ನೀರಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವಾದ ಅಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ನಾವು ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಈ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ನದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯಾಗುವಂಥ ನೀರೇನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರನ್ನು ನಮಗೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಇದು ಇದು ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಕೇರಳಗೆ ಮೂವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇರಳ ಈ ಮೂವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ಈ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇರಳದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಮೂವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗೋಬಹುದು ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಸಹ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅವರ ಕೃಷಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಶೇಕಡಾವಾರುಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಶೇಕಡಾವಾರ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಇದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಕೊಡುಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರಿನ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೀರು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಒಂದು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐವತ್ತ ಎಂಟೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಸಮಾನಾಂತರ ಹಂಚಿಕೆಯ ತತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ನಾವು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ತಾವು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದೇ ವರ್ಷ ಅದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಸರ್ದು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರಗಾಲದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ಲು ಬರಗಾಲ ಆದಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಅವಾದ ಅವರು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಷ್ಟು ನೀರು ನಮಗೆ ಸಾಲದು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬೆಳೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಣೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಈ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಏನು ಕಾಲನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೋರೇಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರೋರೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಇಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಪರಿ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ
ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಈ ಎರಡು ಕಮಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ಈ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಆದಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಎಮ್ ಡಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀಟಿಯೋರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಏನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರಡು ಬಾಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ನನಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊನ್ನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುತ್ಸದಿತನದ ಮಾತನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆವೇಶದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆದಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅದುವರೆಗೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಹೊರತು ಇದು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಳ ವಿವೇಕದ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಆ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು ಭಾವಾವೇಶದ ಕೂಗಾಟದ ಆವೇಶದ ವಿಚಾರ ಆವೇಶದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆವೇಶದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆನೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು
ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಫಾಲಿ ನಾರಿಮನ್ ಅವರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದವರು ನಮಗೆ ಫಾಲಿ ನಾರಿಮನ್ರವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಅಪಾಲಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದು ವಾಸ್ತವತೆ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾನು ನಿನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು ನಡೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬಿಡ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗ್ಬೋದಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸವಾಲು ಈ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಚರ್ಚೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಈ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಹಜ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಮಿಳುನಾಡವರು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆದ್ಕೋಣ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಕೆದ್ಕೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಸರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್